morning. Now, some of you have heard me speak before, so you've seen this first slide. Néhányatokkal már találkoztunk, láttatok engem beszélni, úgyhogy ezt a diát már ismerhetitek. But every time I show it, I like to make it more interesting. I add another disease. És minden egyes alkalommal, amikor ez bemutatásra kerül, akkor mindig szeretem érdekessé tenni, és hozzáadok még egy betegséget. Actually, there's no more room on the slide. <laughs> és egyszer csak nem maradt hely a diát. And I won't go into detail. I just want to tell you that all of these diseases are increasing, are occurring more frequently, and we are seeing them in younger and younger patients. Is ja a lista az ja hely az véges, de minden betegség egyre gyakoribb és egyre gyakrabban fordul elő és a jelentőség is egyre nagyobb. And all of these are different kinds of disease. Ez a különböző típusú betegségek. So metabolic disease, cancer, diseases of the immune system, diseases of the connective tissues. Anyagcsere betegségek, daganatos betegségek, a, a kötőszövet betegségei. Diseases which affect the brain in old age and diseases which affect the brain of the very, very young. És olyan betegségek, amelyek az agyunkat érintik, akár öreg, akár fiatal korban. And when you see a pattern like this, a large population where all of these diseases are becoming more common, that tells us very clearly, you are being poisoned. És hogyha azt látjuk, hogy ez minden korban egyre gyakoribb és egyre súlyosabb, akkor kijelenthetjük azt, hogy mérgeznek mennünket. Now this is not a classic poisoning. Ez nem a klasszikus értelemben vett mérgezés. It's a more subtle, more complicated kind of poisoning. Ez egy nagyon alattomos és nagyon komplikált folyamat. And what we have gradually begun to learn is that this is a poisoning characterized by deficiency of certain essential compounds and the inclusion in the diet of some things which are quite toxic. It's a complicated situation. Ez a folyamat, ez a mérgezéses folyamat, ez tulajdonképpen két részről tehető össze. Egyrészt a bizonyos tápanyagoknak a hiánya, és olyan tápanyagoknak a beemelése az étrendben, aminek nincs ott a helye. But we cannot allow this to continue. De lehetünk, de tovább kell néznünk. Because we simply can't afford to. We can't afford to. Mert nem engedhetjük meg, hogy ez így menjen tovább. Is it easier if we stand together? Come on. <laughs> okay, we, we have to find a new way to help people to be healthier, which is less expensive. Egy új utat kell találnunk, hogy az emberek egészségesek legyenek, ami kevésbé drága. Which is more effective. Ami hatékonyabb. And kinder. És gyengébb. I see too much suffering. Túl sok szenvedést látok. And in Hungary, you are very badly affected. Your public health is frankly terrible. És Magyarország ebből a szempontból különösen rossz helyzetben van. A közegészségügyi állapota az kimondottan rossz. But there is a great deal we can do to improve it. And the solutions, it turns out, are quite simple. És ne lehet rajta javítani, és a megoldás ez viszonylag egyszerű. The key to all of this is the fact that you all have disnutrition or malnutrition. A kulcs ehhez az, hogy mindannyian a tápanyag hiányban, vagy hát a rossz tápanyag ellátásban szenvedünk. And what this malnutrition does, it causes chronic inflammation. Sorry. <laughs> oh, okay, this is not working. Yeah, so the malnutrition that our modern diet causes triggers a condition called chronic inflammation. And this is now considered to be so serious that the IMHE says this kind of chronic malnutrition leading to chronic inflammation is the most important cause of premature, early premature death all over the world. És ez annyira súlyos, hogy ez a krónikus gyulladás a idő előtti halálban uh, abszolút egy, egy faktor és egy, uh, azt okozta. How is it possible that we're all living longer? That if we see that the diseases are getting more difficult, then why do we think that we're going to live longer? Well, the truth is we're not. That's not true. That's not true. The politicians tell us that everything is better. We're living longer. The 
sokak azt mondják, hogy minden szerb egyre hosszabb, egyre hosszabb az életünk. But politicians have great difficulties in telling the truth. De a politikusoknak igen nehezére esik a valóságot mondani. Perhaps you've noticed. De ezt talán már észrevettétek. Life expectancy is actually falling. A várható élettartam csökken. This pattern first appeared in the United States. Ez először az Egyesült Államokban jelent meg ez a minta. And it has been falling for three years. És ott már három év csökken folyamatosan. I predicted this back in 2000. És ezt én már 2000-ben megjósoltam, hogy ez fog történni. And in 2005, I predicted that life expectancy would then start to fall in Great Britain. És akkor 2005-ben kiadtam egy publik, vagy egy véleményt, hogy ez nagy Britanniában is elkezd csökkenni. Two weeks ago, the British statistics were released. In my country, life expectancy is also falling now. És uh, két héttel ezelőtt kiadták a legfrissebb adatokat az Egyesült Királyságból, uh, ahonnan származó, um, és ott is elkezdett csökkenni a várható élettartam. So, who will be next? Tehát, who will be next? I'm very confident that Hungary will be in the next group. <coughs> és nagyon biztos vagyok abban, hogy Magyarország benne lesz a következő csoportban. Because these patterns are very closely related to the percentage of consumption of ultra-processed food. Mert hogy ez a minta, ez uh, nagyban uh, hasonlít és követi azt, hogy mennyi az ultra feldolgozott élelmiszer aránya az étrendben. America has the highest consumption. És ebben Amerika vezet. Britain is number two. Az uh, Egyesült Királyság a második. And then you have Ireland, Belgium, Germany, Poland and Hungary is in the same level. És aztán uh, Írország, Németország és Magyarország is ebben a statisztikában ott van ebben a csoportban. Typical. Ultra-processed foods. Typikus, például ultra feldolgozott ételek. These are foods which contain a lot of fat, a lot of sugar, a lot of salt, but very little nutrition. Ugye ezek nagyon sok zsírt, nagyon sok sót, nagyon sok cukrot tartalmaznak, és valódi tápértékük viszont igen csekély. These are the respectable face of processed foods. Ugye ezek a arcok tulajdonképpen a feldolgozott élelmiszerekre. Slightly less respectable. De ezek már egy hétben feldolgozottak. But these are not the worst. De ezek nem a legrosszabbak. Do you know what the worst ones are? Tudod, tudják mi a legrosszabbak? Anyone guess? Itt le ötletek? <laughs> I wish I knew. <laughs> Coca-Cola. <laughs> so here is a food which is only sugar, only empty calories, nothing else. Itt van egy tipikus élelmiszer, ami csak cukor, csak kalória, és igazából semmi más. I'm going to stand over here. This isn't working. So, these foods are full of calories, but nothing else. Ezek az These foods are full of calories, but nothing else. So, they're making us fatter. Ugye ezek csak üres kalóriák és semmi más, úgyhogy ezek csak egyre hízunk. But they're also making us stupid. Ide butulunk is tőle. I told you that we are seeing more diseases of the brain in old age and at the beginning of life, but in the middle of life it is damaging our brains too. Ugye arról már beszéltem, hogy időskorban és fiatalkorban hogyan károsítja az agyunkat, de ez középkorban is igaz. Since 1950, on average, we have lost 15 IQ points. 1950 óta átlagosan 15 IQ pontot vesztettünk. And what frightens me is you can see this graph is not slowing down; it is continuing to decline. És ami látható az ábrából is, hogy ez a csökkenés ez nem állt meg és nem áll meg. You should be very concerned about your children and your grandchildren. És a gyerekeitekről és unokáitokra gondoljátok és aggódhattok értük. I know that every generation thinks that it is more intelligent than their parents, but the opposite is true. Minden generáció azt gondolja magáról, hogy mindig okosabb, mint a szülei, de sajnos az ellenkezője igaz. But does it matter? Because actually we are facing the extinction of our species. De emellett sajnos még azt is szembe kell néznünk, hogy a fajunk az kihalóban van. Since 1970, sperm counts have fallen by almost two thirds. 1970-es évek óta a sperma szám az majdnem kétharmaddal csökkent. So we are seeing more and more subfertile and infertile males. És egyre több, aki a korlátozott nemzőképes vagy nemzőképtelen férfi. And of course, female infertility is also a major problem. És persze a női fogantatás problémája is egy nagy probléma. Now look here, these graphs also show no signs of slowing down. 
És ha megnézzük ezeknek az ábrait, akkor láthatjuk, hogy ebben sem látható csökkenés. If we continue like this, within 20 years we will see populations start to collapse. It'll be a catastrophe. És hogy egy 20 éven belül, hogy ez így megy tovább, akkor a társadalom az össze fog omlani, mert hogy ugye a megmúlik a. This is a mess. How do we go forward? We can start by looking back. És ez egy ez ellen az egész ellen úgy kell kezdenünk, hogy visszanézzünk a történelmre. Now we know that these children had a life expectancy the same as we do today. Tudjuk azt, hogy ezeknek a gyerekeknek a várható élettartama ugyanannyi volt, mint a mai emberi. But without modern medicine, they didn't need it. De ők nekik nem volt a modern gyógyszerek a rendelkezésükre. Because they were so healthy. Mert annyira egészségesek voltak. Why were they so healthy? There was a clue in the shape of the teachers, the body shape. És ugye a választ meglátjuk a képen, hogy miért voltak egészségesek, mert a tanároknak a testalkatán jól látszik. They're very slim. Nagyon vékonyak. But we know that they were consuming more than 3,000 calories a day. Nagyon vékonyak. Ennek ellenére tudjuk, hogy több mint 3,000 kilokaloriát fogyasztottak minden nap. And they kept so slim because all of the calories that they were eating, they used in physical exercise. És azért voltak ilyen vékonyak, mert minden, amit megettek, azt föl is használtak fizikai aktivitás formájában. The men are exactly the same. A férfiakra ugyanez igaz. These all have a healthy body shape, but they were actually eating 8,000 calories a day. Ha megnézzük ezeket a férfiakat, akkor láthatjuk, hogy a testalkatuk igen egészséges, pedig ők 8000, akár 8000 kalóriát is megettek egy nap. What were they doing with all those calories? The answer is, they were using them to perform physical exercise. És ezt a hatalmas mennyiségű energiát arra használták el, hogy fizikai munkát és fizikai aktivitást végeztek. These men are called navigators. Ezeket az embereket navigátoroknak hívjuk. They are itinerant casual laborers. Ja, általában munkások, általános munkások voltak. At the bottom of the socioeconomic scale. És ők ugye a leg, uh, ugye leg szegényebb társadalmi rétegből származnak. And when we look at their contracts, these men were expected every day to lift from below their feet to above their heads 20 tons of earth and rocks. In their contracts, each man had to lift from below their feet to above their head 20 tons of rocks and earth. Not one of you could do this. None of your Olympic athletes could do this. They were really supermen. So they're eating very large of foods and none of it, none of it is processed. És nagyon-nagyon sokat ettek, de ebből nulla, az nulla volt a feldolgozott élelmiszer aránya. They're not consuming empty calories. Nem ettek üres kalóriát. It's all basic, very simple foods with a high nutritional value. Nagyon egyszerű ételek voltak, nagyon magas tápanyag tartalomban. So, how did this go wrong? Because these men lived longer than you do. They lived longer, healthier than you do today. De hogyan éltek is ők, akik egyébként tovább éltek, mint mi? And the answer is that we changed the way we work. Ugye az, az egyik válasz a kérdésre az, hogy megváltozott a munka. Thanks to technology. Köszönhetően a technológiának. So we're not working with our backs so much anymore. We're just working with our fingers. Nem annyira a hátunkkal dolgozunk, hanem inkább az ujjainkkal. And everything is made worse by the Germans. És aztán a németek miatt minden rosszabb lett. Does that sound familiar? Azt ismerik? Okay, not all Germans, just one. Nem minden, de ez, ez a németeknek milyen. So this is the man, Dr. Benz, who made the first motor car. Ő a, ő Dr. Benz, aki az első a motor, automotort elkészítette. And he changed the world. És ezzel megváltoztatta a világot. He changed our urban structures. Megváltoztatta a város szerkezetet. Our entire way of life. És ugye az életünk tépusát. So I, I took this photograph in uh, next to in, uh, just outside Detroit, where all the American car manufacturers are. And you can see that this is not the correct way to walk a dog. So the dog, dog's getting lots of exercise. The man, not so much. So that, that's ridiculous. That is an extreme example. This is a much, this is a much smaller example. But television remote. A TV távirányító. It's impossible to imagine a world without the television remote. Ma már elképzelhetetlen a világ TV távirányító nélkül. 
But for the young, oh, for the young boys and girls, when I grew up, we didn't have remotes. De amikor én fiatal voltam, akkor nem volt irányító. We had very small televisions, black and white. Nagyon nagyon kicsi volt a tévé is. And there were only two channels. És két csatorna volt összesen. Life was hell. És az élet pokol volt. So, if you wanted, if you wanted to change the channel, if you wanted to change the channel, you had to get out of your seat. You had to walk all the way across to the television. I lived in a very large house. You had to change the channel by hand. És hogyha csatornát akartam váltani, akkor föl kellett álljak, el kellett sétáljak, mert egy nagyházban laktunk, úgyhogy viszonylag sokat, és kézzel át kellett váltanom a csatornát. But your agony was not yet over. De a szenvedésnek itt még nem volt vége. Then, then you had to walk all the way back. Before you could sit down again. És aztán igen hoztam, vissza kellett sétálni, mielőtt vissza tudtam ülni. It's hard to believe. We, we suffered. És ez egy valódi szenvedés volt, tudom, hogy hihetetlen, de az. So in lots of big, in some big ways, but lots of small ways, we became less active. És uh, számos más egyéb módon is sokkal kevésbé aktívak vagyunk. Uh, in some parts of the world where I work in Africa, parts of India and China, people still work with their backs. De néhány részen a világban, ahol dolgozom, például Afrikában és uh, Indokínában is, még mindig dolgoznak a hátukkal is. The evolutionary process designed us to be hunter-gatherers to work. A evolúció úgy fejlesztett ki minket és úgy jöttünk létre, hogy munkára vagyunk kitanálva. But it's easy for us to be seduced by technology. De nagyon könnyű altatni és uh, pihentetni minket a technológiával. First, we made it easier to carry our luggage. Először például könnyítettük azt, hogy hogyan visszük a csomagjainkat. Have you seen the latest invention? Látták a legújabb fejlesztést? <laughs> Yeah, it's true. This exists. It exists. Ez egy valódi, ez egy létező dolog. I've seen this in Narita, in Tokyo. I've seen it in LAX. Adults riding their luggage. Ez a Narita reptéren, Tokyo vagy lehetőleg Los Angelesben is láttam, ahogy emberek utaznak a csomagjaikon. They look pretty stupid, huh? Elég viccesen néz ki, ne? Okay, so for all these reasons, we have become less physically active. És mindezek az okok miatt egyre kevésbé vagyunk fizikailag aktívak. And we are eating much less food than we used to eat. És sokkal sokkal kevesebbet teszünk, mint amennyit megettünk. Just a little too much, which is why we get heavy. És ugye csak egy kicsivel többet, mint amire szükségünk van. But we're eating historically low amounts of food. De történelmi mélyponton van az a mennyiség, amit megeszünk ételben. And those foods, like the ones I showed you, have a historically low content of nutrition. És azok az ételek, amiket megeszünk, amiket mutattam korábban, különösen alacsony a tápanyag tartalma. That's why we have malnutrition. Ezért van tápanyag hiány. Now this is the old-fashioned medical textbook style of malnutrition where people are starving. Ugye ez a klasszikus tankönyv értelmezés a tápanyag hiánynak, amikor az emberek éheznek. That's the idea. Ugye ez a... But that's not what we see in this hall. What I see is people who have enough calories, maybe too much, but they're low in everything else. De nem ez a jellemző, hanem ugye az, amikor a kalória mennyiség az elejégséges, sőt egy kicsit, mint több is, de a mikrotápanyagoknak a mennyisége az viszont nagyon is kevés. So what do they look like? És hogy néznek ki? Hungarians. Magyarok például. To be more precise, when we actually measure what you eat, we find that almost everybody is either low, yellow, or deficient in everything we measure. És hogyha megnézzük a pontos számok a statisztikaiak, akkor látjuk azt, hogy a nagy része az vagy alacsony, ugye ez a sárga oszlop, vagy teljesen hiányos ez a piros oszlop. So here are our national results for iron. Ugye itt a vas értékre a nemzeti jelenményünk. For vitamin A. A vitaminra. And for zinc. És cinkre. But I could show you 30 more slides. They, for every other nutrient, they all show the same thing. És de hogyha ezt tovább vizsgálnánk egyet tápszakokra, akkor még 30, legalább 30 ilyen diát tudnék mutatni, ahol ugyanezek a számok vannak. And this is the reason why. It is because of today's processed foods. És ez az oka annak, amit láttok, hogy a feldolgozott élelmiszerek. Now how could we have malnutrition when there are so many products to choose from? De hogyan lehetünk is tápanyag hiányosak, amikor annyi féle ételből lehet választani? Well, the answer is this apparent wide selection of foods is an illusion. A válasz pedig a kérdésre az, hogy a megtalált a megtalálható széles választék az csak egy illúzió. When you look at the nutrition labels on each pack, what you find is the same ingredients time and time again. 
hogyha megnézitek az összetételi listáját minden jelenviszernek, akkor ugyanazok az elemek ismétlődnek. Hi, fruit. Sorry. Sorry. I apologize. Hi, fructose corn syrup. Uh, yeah, a fructos uh, uh, kukorica szirup. Plant oils and hydrogenated plant oils. A növényi olajok és hidrogenizált növényi olajok. Soy and corn extracts. Szója és kukorica kivonatok. This apparent diversity is actually not there at all. De hogyha elgőzzük ennek a választékosságát, akkor ez nem egy nagy. And behind all these different brands, there's only a very small number of companies who supply the world's market. És hogyha megnézzük azt a Márka kínálatot, amit látunk a polcokon, akkor ez egy nagyon kevés cég az, aki ezek mögött áll, és ugye ezek a választék is meg fel nagyon alacsony. I will name some of the guilty companies. És mindjárt megnevezek egy-két bűnös. Not all of them, but here you see Mondelez, Kellogg's, oh, and here are the worst two, PepsiCo and Coca-Cola. A, nem mindegyik annyira borrasztó, de a Mondelez, a Kellogg's, és ugye a két legrosszabb a PepsiCo és a Coca-Cola. You don't know this, but they're actually killing you. Nem veszik észre, de tulajdonképpen megölnek minket. These foods are not acutely toxic. I mean, if you eat a bar of chocolate, it won't kill you. You don't. You still wake up the next day. Nyilván ezek nem úgy ölnek minket, hogy ha megeszel egy szeret csokit, akkor meghalsz is. But if you eat too many of these foods for too long, it will make you sick and it will kill you. There is no doubt. Ne, ha ezeket az ételeket eszed rendszeresen, akkor betegé tesznek és előbb utóbb meghalsz. Because. These foods have a pathological omega-6 to omega-3 ratio. Far too high, it causes chronic inflammation. Az egyik oka az, hogy az omega-6, omega-3 arány az teljesen egészségtelen és jóval magasabb, és ez a végeredményben krónikus gyulladást okoz. The polyphenols, another very important anti-inflammatory compound, they've gone. A polyphenolok, ami szintén egy nagyon fontos gyulladást csökkentő anyag, az gyakorlatilag nincs benne. These fibers protect you from inflammation in the gut. They've gone too. We have prebiotic milk, and the gut and the bile are not protected from the gulagash. But this is just a little missing. These compounds allow the part of the immune system to work, which protects you against inflammation. But they've gone as well. Yeah, these are beta glucans, beta eight, beta eight glucans. The immune system is involved in this, and the gulagash is able to help us. But these are just a little missing. So the food industry has taken four compounds which protect us against inflammation. They've taken them all away. They, we are unprotected. És itt van például négy olyan tápanyag, ami védene minket az jelenlásoktól, de gyakorlatilag nincs meg ezekben az élelmiszerekben. But they've given us something in return. De kapunk helyette mást. They've given us ages and ales. Uh, kapunk helyettük uh, AGE és ALE, hogy ezek uh, ilyen uh, rikációs és uh, uh, zsíros és cukros elemeknek a végtermékei. Köszönöm. <laughs> And these compounds are not anti-inflammatory; they are pro-inflammatory. Is it a case that these forms are capable of dealing with certain things? So, of course, these foods cause chronic inflammation. It's obvious. Is these foods capable of dealing with certain things? Those foods will kill you, no doubt. Is these foods capable of dealing with certain things? Those foods will kill you, no doubt. Is these foods capable of dealing with certain things? Those foods will kill you, no doubt. Is these foods capable of dealing with certain things? Those foods will kill you, no doubt. Is these foods capable of dealing with certain things? Those foods will kill you, no doubt. Is these foods capable of dealing with certain things? Those foods will kill you, no doubt. Is these foods capable of dealing with certain things? Those foods will ez annyira egyszerű, hogy igazából nem is magyarázom el. Wait, wait. Are you telling me you want me to explain it? Azt szeretnétek, hogy elmagyarázzam? Yeah. Yeah, that would take six months. A, a teljes magyarázat nagyjából hat hónap lenne. Let, let me show you a simpler version. De egyszerűsítve megmutatom. Here we have a model which only has two compartments. Itt van egy modell, aminek két része van. And in the first one, the important factor is six and three ratio. Az első részében a egy fontos elem az a omega omega három arány. If you have too many sixes, not enough threes, that causes the destruction of these organelles here. They are called lysosomes. És hogy a túl sok az omega hat és kevés az omega három, akkor a a úgy nem tetszik, hogy a lysosomáknak a szerkezetét elkezd is károsítani. They're inside every cell. Ez minden sejtben megtalálható. And when the organelles rupture, they release enzymes which are called matrix metalloproteins. És ahogy ezek a sejtszerveskék sérülnek, egy enzimet eresztenek ki, így ez a matrix metabolic protease enzim. And these are highly destructive. És ezek ezek nagyon erősen rombolnak. That's where the polyphenols come in because they block those enzymes. És itt jön be a polifenolok szerepe, mert blokkolják ennek az enzimnek a működését. But the upper chamber is out of control because the six to three ratio. Is so high now. 
de az első része ennek a folyamatnak az teljesen elszabadult, hiszen az omega-6, omega-3 alány az teljesen egészségtelen. And the polyphenols have fallen by at least 90%. És a polifenoloknak a mennyiség is legalább 90%-kal csökken. So here we have the model, and what has happened is that the 63 ratio is wrong, so the first phase of this inflammatory sequence is running hot. És mivel az omega-6, omega-3 arány teljesen egészségtelen, ezért ugye az első része ennek a gyulladásos folyamatnak az teljes gőzre üzemel. The polyphenols have gone. A polifenolok eltűntek. So the second phase of the inflammasome is also running hot. És ennek a folyamatnak, amit inflammasomának hívunk, ebben a második része is teljes gőzre tud üzemelni. Now the matrix metalloprosia is break down the matrix. Ugye a matrix metalloprotáz pont ezt a sejt matrixot bontja le. This is what holds all your body cells together. Ez a matrix felelős azért, mert minden sejtünket a helyén is irányban tartson. There are some bacteria that produce these enzymes. They are called flesh-eating bacteria. Van egy baktérium, ami ebben nagy mennyiséget termel, az úgynevezett húsérő baktérium. Because when large amounts of these enzymes are released, you turn to soup. Mert amikor nagy mennyiségben van jelen ebben az enzimben, akkor gyakorlatilag levessé válunk. They dissolve everything. Skin, bone, muscle, everything. Mindent levontanak, bőrt, csontot, szöveteket, mindent. It is these same enzymes that are released in chronic inflammation, but much more slowly. Ugye a kronikus illadás során ugyanaz az enzim szabadul fel, csak jóval lassabb folyamat részeként. So now you see how diet causes chronic inflammation, causes slow tissue damage. Most már látjátok, hogy a étrend, ami krodikus gyulladáshoz vezet, hogyan eredményez lassú szöveti elbomlást. So how can we test to see whether you have a problem? Hogyan tesztelhetjük, hogy van-e problémátok? Really, the best way that we know is to measure the six and three fatty acids in the membranes of the cells of your body. Az egyik módszer, az egyik legjobb módszer annak, hogyha megnézzük az omega-6, omega-3 arányt a sejtmemben szerkezetében. And the way to do that is a blood test. És ennek a módja az egy vértest. Five years ago, we used it had to be done in the laboratory, and and it took quite a significant blood sample. It was very expensive. Öt évvel ezelőtt ez még csak laborban tudtuk megcsinálni, és viszont egy sok vér kellett hozzá, és elég drága is volt. The typical costs of an analysis like this could be between two and two and a half thousand dollars. Egy tipikus költség hányad alatt ilyen 2000-2500 dollár volt a tépedezet. Now the technology, of course, it has improved. De a technológia azóta fejlődött. As you know, it only takes two, three drops of blood. És két-három csepp vérből már meg tudjuk állapítani. A test you can easily do for yourself at home. És ez egy olyan teszt, amit akár otthon is el tudsz végezni magadnak. You take the result, you put it into an envelope, you send it to Norway, Ten days, you go online, you get your results. Mintát leveszed, a mintát kapod, beteszed egy borítékba, elküldöd Norvégiába, és tíz nap múlva online megkapod az eredményedet. This is the way to put the fire out, because this is the only product that has been tested to date, which contains both the omega-3s and the polyphenols. És ez az a termék, ami segíthet a tüzet eloltani, mert ez az, amit kimondottan erre fejlesztettek és erre teszteltek, hogy az omega-3 mellett, hogy a polifenolok is bunda vannak. Omega-3s on their own are not enough. Az omega-3-ok önmagában nem sokat tesznek. That's why fish oil capsules don't help. Ezért van az, hogy a sima halalai kapszula nem segít. I know many people still use them. Tudom, hogy sokan használják. But they have no value. De valódi eredmény nélkül. We know this because there are 25 prospective randomized clinical trials, all of which show Zero effect. Tudjuk meg legalább 25 randomizált teszt volt, ami meg nem volt eredménye. Fish oil and fish oil capsules do not protect against heart attacks. Tudjuk azt, hogy a halalai és halalai kapszulák nem véd meg a szívinfarktustól. They do not protect against dementia or neurodegenerative disease. Nem véd meg a demenciától vagy a különböző idegrendszeri betegségektől. They do not protect against macular degeneration. Nem véd meg a makula degenerációtól. The entire fish oil industry is a confidence trick and a lie. Az egész halalai ipar az tulajdonképpen egy nagy hazugság. Based on non-existent science. És nem létező tudományra épít. What we have done is to take a step back and look at the very basics of the inflammation sequence. És amit tettünk az, hogy egy nagyot hátra léptünk és végignéztük az egész gyulladásos folyamat sorozatot. 
And when you look at the machinery of inflammation, it is so clear, so obvious that you need the omega 3s and the polyphenols together. That is the only way that you can make this work. És ha megnézzük a mechanizmusát az egész folyamatnak, akkor láthatjuk azt, hogy az omega 3 mellett szükség van a polifenolokra is, hogy működjön. I've seen the results of this kind of intervention in tens of thousands of patients. És ennek az eredményét már több tízezer ember és betegek a javulásán keresztül megláttam. And what I see in these patients is that with this approach, chronic inflammation stops. És amit ezzel a megtezelítéssel láttam és változást elértünk, az az, hogy a kronikus gyulladás az leállt. In almost every part of the body. Gyakorlatilag a szervezet minden részében. And when that happens, the diseases that we thought were degenerative and would always get worse, they stabilize. És azok a betegségek, amiket krónikus betegségeknek gondoltunk, és nem, nem gyógyíthatónak, azok stabilizálódtak és megálltak. And after you've put the fires out, then the body's intrinsic ability to heal, to repair, to regenerate comes to the fore. És abban a pillanatban, amikor a gyulladásos folyamatok leállnak, és az, a szervezetnek lesz energia és lehetőség arra, hogy gyógyuljon, akkor ez azonnal előtérbe kerül, és megindul a gyógyulás. This is a new age. It really is a new age in medicine. És ez valóban egy új korszak a gyógyításban és a gyógyulásban. And for a medical scientist like me, it is the most exciting time to be alive to witness this change. És olyan egészségügyi tudósnak, mint amilyen én is vagyok, ez egy nagyon érdekes kor és nagyon örülök, hogy ezt megélhetem és itt lehetek. When I was at medical school, I had a very very old professor, old, grey-haired. He must have been at least 60. Amikor én tanuló voltam, akkor volt egy projekt tanárom, egy professzorom, aki nagyon öreg volt, szürke hajú, és tényleg nagyon, nagyon idős. And he told me that when he was in medical school, antibiotics were first introduced. És arra mesélt, amikor ő volt tanuló, az antibiotikumok akkor mutatták be. And he said it was like a miracle. És olyan volt, mint egy csoda. For the first time, we had the tools that we needed to help people. Mert ott volt a kezünkben az eszköz, amire szükségünk volt ahhoz, hogy segítsünk embereken. But that was for the infectious diseases. De ez a különböző fertőzéses betegségekre igaz. And in the last generation of doctors, there has been no real progress made to cure degenerative disease. None. All we have are drugs that treat symptoms. De a modern kororvosának a utolsó generációnak már nincs igazán eszköze arra, hogy ezeket a krónikus betegségeket gyógyítsa, csak a tüneteket tudják a gyógyszerekkel csillapítani. Drugs which are very specific, very expensive and very toxic. És ezek, ezek a gyógyszerek ezek nagyon célzottak, nagyon drágák és nagyon mérgezőek általában. We kill a lot of our patients. És a betegeknek egy nagy részét megöljük ezzel. Shh, that's a secret, don't tell anyone. Ez egy titok, nem mondjátok el senkinek. But the atrogenic illness, illness caused by medical treatment, is one of the leading causes of death in the developed nations now. De a fejlett világban a gyógyszerek által okozott halálozások az egyik vezető halálok. So the fact that we still have no cures for the degenerative diseases and the treatments we use are so dangerous tells you that our approach up until now has been wrong. De azok a, az eszközök, amik rendelkezésünkre állnak, azok veszélyesek és nem igazi megoldások. Tehát mi nem találták meg az, az igazi megoldást. From our perspective at Oxford, all this has changed. De mi azt gondoljuk Oxfordban, hogy ez mind megváltozott. We see that now we actually have a new and potentially curative approach to degenerative conditions. Úgy véljük, hogy van egy új megközelítés, ami egy végleges megoldás és gyógyulást tud hozni az ilyen kronikus betegségek esetében. And now I understand what my old professor meant. És most már megértem a saját tanáromat. I feel the same excitement that he did. És legalább annyira érzgatott vagyok, mint amilyen ő volt. And you know, in some ways, politically, it's even more exciting. És ha, ha megnézzük politikai szempontból, még izgalmasabb. Because these new tools are not drugs. Mert ezek az új eszközök, ezek nem gyógyszerek. You don't need to go to a doctor to get them. Nem kell elmenni orvoshoz, hogy ezekhez hozzáfér. You can heal yourselves. Magad magadat meg tudod gyógyítani. Your family, your friends, your community. A barátokat, a családot, a közösséget. And if we do enough of this, we can actually heal Hungary. És ha ebből elegen vagyunk és eleget teszünk, akkor meg tudjuk gyógyítani Magyarországot is. We can close down cancer clinics and coronary you care units because we won't need them anymore. Akkor bezárhatjuk a különböző onkológiai intézeteket és különböző kardiológiai klinikákat, mert nem lesz rájuk szükség. And you can be a part of this new change. 
És ennek a változásnak ti is részesei lehettek. I hope you'll work with me and join me in this battle. Thank you. Remélem, hogy